वेलकम स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से और हमने वेरीफाई करना है रिजल्ट जी कि जिसमें एक वेक्टर ए है जिसका डॉट प्रोडक्ट ले जा रहा है बी क्रॉस सी वेक्टर से ठीक है इसी तरह ये जो आंसर आएगा हमारे पास चूंकि ये आंसर एक स्केलर नंबर आएगा रियल नंबर से हम इसलिए इसको कह रहे हैं कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो हम अगर बी डॉट सी क्रॉस ए लें तब भी वही स्केलर नंबर आएगा और अगर C डॉट ए क्रॉस बी लें तब भी वही नंबर आएगा स्केलर तो बेसिकली ये वेरीफाई हमने करना है और इसमें A वेक्टर जो है वो बता दिया गया है वो थ्री आई माइनस जे प्लस फाइव के है B वेक्टर है फोर आई प्लस थ्री जे माइनस टू के एंड जो C वेक्टर है वो है टू आई प्लस फाइव जे प्लस के तो चले जी सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं सोल्यूशन और इसमें मतलब सबसे पहले मैं जो हमारे पास फर्स्ट Uh, मतलब लिखे हुई है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिस ऑर्डर में कि ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है बी क्रॉस सी वेक्टर से ठीक है तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट के मेथड से मैं यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट बताऊंगा जिसमें तीन रोज होंगे तीन कॉलम्स होंगे ठीक है चूंकि तीन वेक्टर्स हैं हमारे अब यहाँ पर चले मैं आई जो हमारे पास व, मतलब यूनिट वेक्टर है जिसे हम लिखते थे अब हम आई नहीं लिखेंगे अब हम एक्स कंपोनेंट लिखेंगे सबसे पहले ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट देखा जाए वो थ्री है उसके बाद बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और उसके बाद सी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ठीक है जी इसी तरह अगर हम अब वाई कंपोनेंट की बात करें तो ए वैक्टर का माइनस है बी वैक्टर का थ्री और सी वैक्टर का फाइव ठीक है जी सेकेंड कॉलम कंप्लीट हो गया इसी तरह अब हम अगर जो जी कॉम्पोनेंट है वो देखें तो फर्स्ट ए वेक्टर का कितना है फाइव बी वेक्टर का माइनस टू और सी वेक्टर का प्लस वन ठीक है अब ये आ गया डिटर्मिनेंट अब इसको हमने एक्सपेंड करना है फ्रॉम फर्स्ट रो तो जिस रो जिस कॉलम में ये थ्री लिखा हुआ है इस रो और इस कॉलम की एंट्री इसको छोड़ दिया जाएगा ठीक है और चले मैं यहाँ पर रेड कलर में इसे एक बॉक्स के अंदर रखता हूँ यहाँ पर ये थ्री आएगा और हम जो प्रोडक्ट लेंगे वो मतलब जो डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे इसमें थ्री टू फर्स्ट रो में और फाइव वन सेकंड रो में आ रहा है इसी तरह जो सेकंड एंट्री है इसके साइन चेंज करने होते हैं अब यहाँ पर ये नेगेटिव वन है तो ये पॉजिटिव वन आ जाएगा और यहाँ जो मेरे पास डिटर्मिनेंट बनेंगे इसमें ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम नहीं आएगा मतलब फोर और टू आएगा माइनस टू और वन आएगा ठीक है इसी तरह अगर हम प्लस फाइव लिखते हैं तो फाइव जिस रो और जिस कॉलम में है ठीक है ये देख लें आप फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में तो इन एंट्रीज को आपने छोड़ देना है हमारे पास आएगा फोर थ्री टू फाइव ठीक है और ये इस तरह से डिटर्मिनेंट क्लोज अब इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं हम ठीक है और देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है पहले प्रिंसिपल डायगनल मल्टीप्लाई होगा थ्री वन से थ्री फिर सेकेंडरी डायगनल फाइव माइनस से माइनस आएगा लेकिन फार्मूला का नेगेटिव इसको पॉजिटिव टेन बना देगा प्लस वन फोर वन से मल्टीप्लाई होकर फोर और टू माइनस टू से मल्टीप्लाई होकर फोर लेकिन ये माइनस फोर आ रहा है लेकिन ये हो जाएगा प्लस का फोर ठीक है इसी तरह अब अगर आप देखें तो ये फोर फाइव से मल्टीप्लाई होकर ट्वेंटी और फोर थ्री से मल्टी सॉरी टू थ्री से मल्टीप्लाई होकर सिक्स तो यह आ जाएगा आंसर और इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये बना थर्टीन ठीक है जी ये प्लस वन फोर प्लस फोर एट प्लस फाइव मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी माइनस सिक्स फोर्टीन ठीक है अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो थर्टीन थ्री जार होता है थर्टी नाइन ठीक है प्लस वन टाइम एट इज एट और फोर्टीन को अगर हम फाइव से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा सेवेंटी ठीक है अच्छा जी अब अगर इन तमाम को ऐड किया जाए देखें ये थर्टी नाइन और एट एड होकर बन जाएंगे फोर्टी सेवन फोर्टी सेवन में सेवन ऐड कर लें तो ये 117 बनता है इसको हम रीचेक करते हैं अभी जी 117 एंड रीचेक किया बिल्कुल दुरुस्त तो अब देखें ए डॉट बी क्रॉस सी जो है ये हमारे पास आ गया जिसको कि हम यूं भी लिख सकते हैं कि ब्रैकेट लगाकर ए बी और सी लिख सकते हैं ठीक है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया वन हंड्रेड एंड नंबर वन अब हम जो एक और तरतीब है इनकी कि अगर हम b डॉट सी क्रॉस ए फाइंड कर रहे होते हैं तो उसमें क्या आना था अब हम उसको देख लेते हैं ठीक है यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ इतने से पार्ट को आप इसे दोबारा आप अगर रिवाइज करके रिवाइंड करके देख लें आप अगर रिवाइज करना चाहते हैं ठीक है अब देखें इधर हम लिखेंगे बी डॉट सी क्रॉस ए ठीक है 
मैं ये थर्ड हेल मतलब जो ये वाला रिजल्ट है ये आपके लिए असाइनमेंट दे रहा हूँ ये आपने लेके आना है इसका आंसर ठीक है सेकंड को आप जरा गौर से समझिएगा कैसे हम कर रहे हैं अब देखें इसमें डिटर्मिनेंट बनेगा सबसे पहले अब कौन सा वेक्टर है बी तो बी वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखें एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जी कंपोनेंट इसके बाद आ, कौन सा वैक्टर है सी तो सी के एक्स कंपोनेंट को लिखें मतलब y y के नीचे आएगा कंपोनेंट और z z के नीचे आएगा इसी तरह अब हमारे पास जो लास्ट है a वेक्टर इसके कंपोनेंट्स लिखे तो थ्री माइनस वन और फाइव ठीक है अब इसे एक्सपेंड करें देखें यहां पर फोर आएगा अब ये फाइव इस फाइव से मल्टीप्लाई होगा ट्वेंटी फाइव और ये माइनस वन इस प्लस माइनस वन प्लस वन से मल्टीप्लाई होगा माइनस वन आएगा लेकिन फार्मूला का नेगेटिव इसको पॉजिटिव वन बना देगा ठीक है माइनस थ्री इंटू जिस रोज जिस कॉलम में इसको छोड़ दें टू फाइव से मल्टीप्लाई होकर टेन और थ्री वन से मल्टीप्लाई होकर थ्री और फार्मूला का नेगेटिव इसी तरह माइनस टू और जिस रोज जिस कॉलम में इसको छोड़ दें टू माइनस वन से मल्टीप्लाई होकर माइनस टू थ्री फाइव से मल्टीप्लाई होकर माइनस फिफ्टीन ठीक है मतलब प्लस फिफ्टीन आएगा लेकिन फार्मूला का नेगेटिव इसको माइनस का बना देगा चले स्क्रीन पर भी कुछ मैंने लिखा हुआ उसको भी मैं रिमूव करता हूँ अब फोर मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी सिक्स माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन ये टेन में से थ्री सब ट्रैक किया और माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस सेवनटीन तो देखें ये ट्वेंटी सिक्स को अगर फोर से मल्टीप्लाई करें तो फोर सिक्स टाइम ट्वेंटी फोर होता है और टू कैरी आएगा और ये फोर टू जार एट और टू टेन ठीक है माइनस ट्वेंटी वन और प्लस थर्टी फोर प्लस थर्टी फोर क्योंकि सेवनटीन टू टाइम थर्टी फोर होता है थर्टी फोर में से ट्वेंटी वन माइनस करें थर्टीन बचता है ठीक है यहाँ पे आएगा वन हंड्रेड फोर प्लस थर्टीन जो कि वन हंड्रेड सेवनटीन ही बनता है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ भी हमारा जो जवाब आया है इसका बी डॉट सी क्रॉस ए का जिसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि बी सी ए ठीक है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब ये हमारा क्या रिजल्ट आया वन हंड्रेड एंड सेवनटीन इससे पहले भी अगर आप देखें रफर्क ये सॉरी जो वर्क हमने किया था इस पर भी 117 ही जवाब आया था इसी तरह लास्ट जो हमारे पास तरतीब है उसमें भी यही आंसर आएगा ठीक है इस मतलब इन तीनों का आंसर आएगा 117 तो इस बेस पे हम कहेंगे कि ये रिजल्ट जो है वो वेरीफाइड हो जाता है तो लास्ट में जब आप ये लिख देंगे सब कुछ तो लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड ठीक है ये उस वक्त लिखेंगे जब आप ये थर्ड कंडीशन भी ले आएंगे और इन तीनों रिजल्ट्स को आपस में बराबर कर देंगे ठीक है ये सेकंड इक्वेशन होगी और ये थर्ड होगी इस तरह से फिर आप ये इसको फाइनल कर देंगे